భారత వాయుసేన ఎల్ఓసి లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ దాటి పాక ఆక్రమిత కాశ్మీర్ మీద చాలా పెద్ద దాడి చేసి చాలా ఉగ్రవాద సంస్థలకు చెందినటువంటి వాళ్ళ గూడారాలు గూడార్ ఇన్ సెన్స్ వాళ్ళ స్థావరాలను కూల్ చేసింది అని విన్న తర్వాత మనసు చాలా హ్యాపీగా రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది ఎందుకు అని అంటే ఎప్పుడైతే దేశాన్ని రక్షించి లేకపోతే దేశాన్ని కాపాడుతున్నటువంటి బార్డర్లో ఉన్న సైనికులు అంతమందిని చంపేసిన తర్వాత దేశంలో మెజారిటీ భాగం మొత్తం దేశం అంతా కూడా ఒక భావోద్వేగంలో ఉన్నప్పుడు దానికి తగ్గ ప్రతిఫలం అనేది దేశంలో ప్రతి పౌరుడు కూడా ఆశిస్తారు అలా ఆశించే ప్రతి పౌరుడు కూడా దేశ నాయకత్వానికి సపోర్ట్ చేసి తీరాల్సిందే దేశంలో రాజకీయ పరంగా ఎవరి సిద్ధాంతాలు ఎవరు ఎవరితో విభేదాలు ఉన్నా కూడా ఆ విభేదాలను మనం మనం విమర్శించుకోవడంలో న్యాయం ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దేశం అనే ఒక యూనిట్గా తీసుకున్నప్పుడు దేశం అంతా ఒక్కతాటిపై ఉండి దేశ నాయకత్వానికి సపోర్ట్ చేయడంలో కూడా న్యాయం ఉంది ఉండాలి ఉండి తీరాలి సో అందుకని ఈ దేశం మీద ఒక ద్వేషాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న ఒక ఏహభావంతో ఈ టెర్రరిస్టులను అడ్డుపెట్టుకొని ఏదో ఒక మత స్థాపనే లక్ష్యంగా వాళ్ళంత తెగబడుతూ ఉండి ఈ దేశ సైనికుల ప్రాణాలే తీసేస్తున్నప్పుడు అటువంటి వాళ్ళ స్థావరాలు నేలకొరగాలని అటువంటి కలుపు మొక్కలను ఏరి పారేయాలని బాధ్యత గల ఏ దేశ పౌరుడైనా కోరుకుంటాడు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక అమాయకుల ప్రాణాలు పోవాలని ఎవరు కోరుకోరు ఒక అమాయకుల ప్రాణాలు పోవాలని కోరుకునే వాళ్ళు ఎవరున్నా అది కూడా మనకు కూడా ద్వేషం అవుతుంది అటువంటప్పుడు ఒక శాంతిని కోరుకునే మనం ఆ శాంతిని చెరిపేసేటటువంటి ఆ ఉగ్రవాద స్థావరాలను ఆ ఉగ్రవాదులను వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి కొందరి కలుపు మొక్కలను ఏరేయాలని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోరుకుంటారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొందరు కొన్ని అడుగుతున్నారు జరిపినట్లు ప్రూఫ్ లేనిది జరిపారా అని ఇటువంటి పిచ్చోళ్ళని చూస్తే నిజంగా నవ్వాలో లేకపోతే వీళ్ళ మీద చిరాగ్గా కోప్పడాలో నిజంగానే అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు అంటే అఫీషియల్గా ఆ పాకిస్తాన్ మిలిటరీకి చెందినటువంటి మేజర్ ఆర్మీ జనరల్ గఫూర్ అనే వ్యక్తి అఫీషియల్ పేజీలోనే ఒక ట్విట్టర్ చేశారు ఆ ప్రభుత్వం కూడా స్పందించిందిగా ఎల్ఓసి దాటి మా భూభాగంలోకి వచ్చిన మాట నిజం కానీ మా 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 వాళ్ళు తిప్పి కొట్టేపాటికి వాళ్ళు ఏదో పారిపోయినది ఏదో వాళ్ళకి అలవాటు అయిందేగా ఒక విషయం కక్కడం ఓడిపోయిన దగ్గర కూడా మాదే పై చేయని చూపించుకోవాలి అని ఆలోచన చేయడం అన్నది ఆ మిలిటరీకి ప్రధానంగా ఆ దేశ నాయకత్వానికి అలవాటే కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళు ఇలా చెప్తూనే ఉంటారు సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎంతమంది చనిపోయారు ఎంతమంది ఉగ్రవాదులు ఏరేశారు అన్నది ఒక విధమైన ఇమాజినేషనే కావచ్చు బట్ దాడి చేశారు ఎల్ఓసి దాటి కరెక్ట్ గా బాంబుల దాడి చేశారు అని అంటే ఆర్మీ ఏమి అంత ముందు చూపు లేకుండా అటువంటి ఏది ప్రీ ప్లాన్ లేకుండా ఇంత మెరుపుదాడలు చేసే అవకాశమే లేదు సో ఎంతమంది ఉగ్రవాదులు చనిపోయారు అన్నది ఆర్మీ అఫీషియల్ గా డిక్లేర్ చేసే అంతవరకు కూడా మనం ఓపిక బట్టిన దాడి చేసి వాళ్ళ స్థావరాలను ఆయుధాలను కొంతవరకు ఆయుధ సామాగ్రిని కూడా నాశనం చేసింది అంటే అది కొంతవరకు కూడా మనకు ఆనందం కలిగించాల్సిన విషయమే కదా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ దాడిని మనం సమర్థించుకుంటూనే ఇటువంటి దాడులు మళ్ళీ జరగకూడదు అంటే ఏం చేయాలో ఈ దేశ నాయకత్వం కూడా ఆలోచిస్తే ఇంకా మంచిది అని మనం కూడా కోరుకోవాలి ఇప్పుడు కొంతవరకు ఆ నాశనమైన వాళ్ళు మళ్ళీ పుట్టుకు రావడానికి వాళ్ళ చేతిలోకి మళ్ళీ ఆయుధాలు రావడానికి అట్ ద సేమ్ టైం కొంతమంది ఇటు సైడ్ నుంచి కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఆ ఉగ్రవాద భావాలకు అలవాటు పడి కొందరు వాళ్ళ రెచ్చగొట్టే విధానాల కొందరు అలవాటు పడి బార్డర్ దాటుతున్న సంఘటనలు కూడా మనం ఎన్నో చూసాం అలా దాటకూడదు అంటే ఈ పౌరులకు మన దేశ పౌరులు అనే భద్రత కల్పించే విధంగా ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాలి వాళ్ళకు మంచి ఉపాధి కల్పించే విధంగా ఆలోచించాలి వాళ్ళకు ఆర్థిక పటుత్వం వచ్చే విధంగా ఆలోచించాలి అన్నింటికంటే మించి వాళ్ళు ఈ దేశ పౌరులు అనే బలమైన సంకేతాలు పంపాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అంతర్జాతీయ వేదికల మీద పాకిస్తాన్ చేసినటువంటి ఈ దురాఘాతాన్ని ఎండగట్టాలి వీళ్ళకు ఆయుధాలు సరఫరా చేసే దేశాల ముందు కూడా మన మన దేశ నాయకత్వం నిరసన తెలియజేయాలి వీటిని వీటన్నిటికన్నా మించి మనం కూడా కొందరు ఇప్పుడు ఏ ఏ తీవ్రవాదులు అయితే 
ఒక పిచ్చి ఎజెండా పెట్టుకొని ఒక పిచ్చి మత ప్రస్తావన ఎత్తుకొని ఎంత ద్వేషాన్ని వెళ్ళగాకుతున్నారో అటువంటి ద్వేషాన్ని మన దేశంలో కూడా కొందరు వెళ్ళగాకే చూస్తున్నాం ఈ ద్వేషం రెచ్చగొట్టడం అనేది ఎప్పుడు ఏ దేశానికి మంచిది కాదు ఏ దేశ విధానమైన ఏ దేశ నినాదమైన శాంతి అయ్యే ఉండాలి ఆ శాంతిని నాశనం చేసే ఎటువంటి కలుపు మొక్కలైనా ఏరి తొక్కి పెట్టేసే బలం కూడా ఆ దేశ నాయకత్వానికి ఉండి తీరాలి సో వీటన్నిటినే బేరీజ్ వేసుకొని కాశ్మీర్ లో మంచిగా ఒక శాంతి సామరస్యం వెళ్లి వెత్తాలని కాశ్మీర్ ప్రజలు కోరుకుంటున్న జీవన విధానం కానీ లేకుంటే వాళ్ళ సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలను కాపాడే నాయకత్వం ఆ కాపాడే ముందు చూపు ఈ దేశ నాయకత్వానికి ఉండాలి అని ఆ కాపాడే క్రమంలో ఆ కాశ్మీరీ ప్రజల సమాధుల మీద కాకుండా వాళ్ళు కోరుకుంటున్న శాంతిని కూడా ఈ శాంతి అనే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎస్టాబ్లిష్ చేసే విధంగా మన దేశ నాయకత్వం ఇలాగే ముందుకు వెళ్ళి వీలైనంత వరకు కాశ్మీర్ లో అతి త్వరలోనే ఒక పాత కాశ్మీర్ ఎప్పుడైతే మొఘల్ సామ్రాజ్యులు మొఘల్ మొఘల్ సామ్రాజ్య అధినేతలు దీన్ని ఒక స్వీడన్ అని పిలుస్తూ ఉన్నారట అటువంటి పాత రోజులు మళ్లీ వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి సహజ వనరులు అందమైన ప్రకృతి ఇవన్నీ కూడా మళ్లీ శాంతి వెదజల్లి అక్కడ ఎందరో ప్రపంచ పర్యాటకులు కాశ్మీర్ కి విహారయాత్ర లాంటి వాటికి వచ్చి మన దేశం ముఖ్యంగా కాశ్మీర్ మన దేశంలో పూర్తిగా కలిసిపోయి ఈ ఈ ఉగ్రదాడులు పూర్తిగా నాశనం అయిపోయి దేశంలో అక్కడ ఖర్చు పెట్టే ఈ ఉగ్రవాదుల ఏరివేతకో ఆ రక్షణకో ఖర్చు పెట్టే మెజారిటీ డబ్బు మన దేశంలో ఇంకా మౌలిక వసతులు అభివృద్ధి చెందే విధంగా ఖర్చు పెట్టి మనం ఒక మంచి భారతాన్ని నిర్మించే విధంగా మన దేశ నాయకత్వం ముందుకు వెళ్లాలని ఆ విధంగా బాధ్యత గల ఈ దేశ పౌరులుగా మనం కూడా నాయకత్వానికి సపోర్ట్ చేయాలని నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ యువర్ చీజ్